खबर कर तो आज के जालांगलरेडी रेडी बेची एखान ड्रिंक्स निची कारण सकाल बेला ब्रेकफास करी नहीं तो पेट्रोनस थी टुकी टाक निल सीम्पल खबर निल टा पड़े गेस तो टुकी टाक निल ड्रिंक्स तर गाई तो उठब और सकाल अपना जान रीति मत सब समय क्या जागे अनेक व्यस्त थी तो यह ब्लगे बसा थे शुरू करते तो जैक हो, आगे ड्रिंक्स नहीं ड्रिंक्स हो गए अलमोस्ट सो कैमेट अफ कर साथ कथा हो शेष कथा लाचे सकाल ब्रेकफास रबिता 
এই তো আমরা স্ক্যান করে ঢুকলাম রাবিতা ক্যাটারিং এ সো এখানে দেখিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে বুফে স্টাইলে ওরা খাবারগুলো সার্ভ করছে আর এটা হচ্ছে একদম কাম্পং এর ভিতরে তো অনেক ধরনের ভেজিটেবলস তারপর হচ্ছে মাছ সি ফুড দেন চিকেনও আছে বিফও আছে সবকিছুই আছে আসলে বাট দেখে আমার খুব একটা বেশি স্বাস্থ্যকর মনে হয়নি খাবারটা যদিও আমার কলিগ বলেছে এটা নাকি খুব ফেমাস একটা রেস্টুরেন্ট মানে ক্যাটারিং এর দোকান মোটামুটি ভালোই ফেমাস যেহেতু আমার যে কলিগ তার বাসা হচ্ছে এখানেই তার এখানেই হচ্ছে জন্মস্থান বলা যেতে পারে তো যাই হোক আমার খুব একটা বেশি পছন্দ হয়নি যেহেতু একদম খোলা পরিবেশে আর তার পাশেই রাস্তা সো ধুলোবালির ব্যাপার কিন্তু একটা থাকে আর এইভাবে একদম ওপেন খাবার দাবার বাট তারপরেও যেহেতু একটা জায়গায় এসেছি এখন খেতে তো হবে আর দুপুর বেলা খুবই ক্ষুধার্ত তো আমি একটু রাইস নিলাম আর এর হচ্ছে কি ইরফান আমাকে ভিডিও করে দিচ্ছিল তো আমি ইরফানকে বললাম তুমি আগে ভিডিওটা করো তারপর আমি তোমারটা করে দিচ্ছি তারপর তুমি খাবারটা নিও তো চলুন দেখি কি কি খাবার আছে আর এখানে মোটামুটি ভালোই ভিড় ভালোই মানুষ আছে বাট সবই হচ্ছে লোকাল মালয়েশিয়ার কোনো ফরেনার নাই আমারই মনে হয় আমি একজন ফরেনার তো আমি এখানে একটু নিলাম আর কি যেগুলো খেতে পারি তো আমি এখানে বেগুনের একটা সাম্বাল নিলাম সেই সাথে একটু যে ফ্যাপসা বলে ওইটা আর ইরফান হচ্ছে গিয়ে ফিস নিয়েছে আর আমার ফ্রেন্ডস যেটা আছে যারা তারা সে আর তার বয়ফ্রেন্ড নিয়েছে হচ্ছে চিকেন ও হচ্ছে অনেক চিকেন খাবার খায় খুবই চিকেন পছন্দ করে তো তারপরে আমরা গেলাম হচ্ছে একটা পার্কে যেখানে হচ্ছে এই যে বানর বানরের অভাব নাই বাট এই পার্কটা বন্ধ ছিল আর আমাদের লাক হচ্ছে অনেক খারাপ আমরা গিয়েছিলাম একদম বন্যার পরপর কারণ রিসেন্টলি মালয়েশিয়াতে খুব বাজেভাবে একটু বন্যা হয়েছে তো তারপরে আমরা এখানে এসেছিলাম এই জায়গাটার নাম যেন কি আবার ভুলে গেছি যান কোয়ালা সেনাঙ্গর তো ম্যাক্সিমাম জায়গায় আসলে বন্ধ ছিল কারণ কোয়ালা সেনাঙ্গরও এফেক্টেড হয়েছিল এই বন্যার কারণে তো যাই হোক চলুন তাহলে ঘুরতে থাকি তো আমরা টোটাল ছয়টা জায়গায় গিয়েছি এই পর্যন্ত ছয়টা জায়গায় বন্ধ পেয়েছি তো যাই হোক আজকাল লাগটা অনেক খারাপ এখন যাব আমরা হচ্ছে সমুদ্রের পাশে এটা হচ্ছে সমুদ্র বলা যায় না এটাকে বলা হচ্ছে ম্যানগ্রোভের সাইটে যে নদী থাকে নদীর যে পাশটা থাকে ওইরকম আর এই জায়গাটা হচ্ছে বেসিকলি মাছের জন্য খুব বিখ্যাত এই জায়গাটাতে হচ্ছে সি ফুড সি ফুড প্রচুর সেল হয় বাট আমরা যেহেতু স্যাটারডেতে গিয়েছি স্যাটারডেতে সি ফুড মার্কেট বন্ধ ছিল না হলে আমরা একটু সি ফুড নিতাম আর এই তো পরিবেশটা ভালো বাট এত রোদ ছিল আর ওই যে বললাম এখানটা মাছের জন্য অনেক বিখ্যাত যার কারণে এই জায়গাটা এতটা স্মেলি যেটা আসলে আমি বলে বোঝাতে পারবো না আপনাদেরকে অনেক বেশি স্মেলি ছিল আর এই যে দেখুন অনেক দূর পর্যন্ত কিন্তু কোনো পানি নাই কারণ এর পাশেই হচ্ছে গিয়ে ফরেস্ট যেটা আমরা বলি যেমন সুন্দরবনের পাশের এলাকাগুলোতে দেখবেন যে নদীর মতো নদীর মতো বলতে হয় সাগর বাট অনেক দূর পর্যন্ত পানি নাই একদম কাদা 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 মাটি যেরকম ওইরকম সো এখানে ওইরকমই ছিল ভালো লাগছে অনেক অনেক ট্যুরিস্ট আসছে এখানে বাট এখানে ম্যাক্সিমাম ট্যুরিস্ট হচ্ছে গিয়ে চাইনিজ এ আমি জানি না এই এলাকাতে এত চাইনিজ কেন খুব সুন্দরভাবে গুছানো একটু পুরাতন দেখতে বাট তারপরও ভালোই লাগলো আর এই যে দেখুন এটা হচ্ছে একটা ঘর ঘরের মতো দোতলার উপরে কিভাবে বসে আছে লোকটা তো আমরা এখানে আসলাম আসার পরে দেখলাম যে ভালোই বাতাস আছে কারণ বাইরে হচ্ছে আমরা যেখান দিয়ে হাঁটছিলাম অনেক গরম ছিল আর সমুদ্রের পাশে কিন্তু আমরা একটা জিনিস জানি যে সবসময় অনেক বেশি রোদ থাকে রোদের তাপটাও অনেক বেশি থাকে তো এই তো এই জায়গাটা অনেক সুন্দর এখন আমরা যে গাছটার দিকে যাচ্ছি এই গাছটাকে রেড গাছ বলা হয় আরেকটা নাম আছে যেটা আমি আপনাদেরকে পরবর্তী ব্লগে জানাবো আর এই গাছটা একটা বিশেষত্ব আছে বিশেষত্বটা কি সেটা নিয়েও আমরা কথা বলবো বাট আমার পরবর্তী ব্লগে আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না আর অবশ্যই এই ব্লগের দ্বিতীয় পার্টটি দেখতেও ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ